クライメントジャスティス、気候正義のために戦う人々ということで、気候変動、気候正義について、特に焦点を当てながら、今日のシンポジウムを行っていきたいと思います。えー、昨年あの今年に入ってからもですね、気候危機ですとか気候変動の影響というのがすごくニュースでも聞かれるようになってきましたあの気候正義という言葉を今日いらっしゃっている方はどれぐらい聞いたことある人いますか気候正義というかあ,ありがとうございますかなりいらっしゃいますね多分去年おととしだったらそんなになかったんじゃないかなと思うんですけれども気候正義という言葉も最近ニュースであのニュースやあの昨年特に有名になったあのストレ学校ストライキをしていたグレンタ・トゥーンベリさんもよくク,クライベート・ジャスティス気候正義についてお話ししているのであのよく耳,耳にするようになったと思いますあのオーストラリアの森林火災ですとか、えー、今年の初めインドネシアでも洪水がありました、えー、日本の巨大台風も気候変動の観点から、えー、報道されるようになってきていますで今日はさまざまなゲストを迎えてですねじゃあ結局一体気候正義クライメントジャスティスとは何なんだろうか、えー、日本にいる私たちに何ができるのかそして、まあ、科学の観点からそもそも気候変動について、えー、勉強、えー、少し、えー、皆さんと、えー、知識をし共有し最後にパネルディスカッションを、えー、予定しております。で今日の、えー、イベントの主催であります FOE ジャパンは、えー、フレンズ・オブ・ジ・アース地球の友の略でして、えー、1980年から日本で、えー、東京をベースに、えー、環境問題、えー、森林伐採ですとか、えー、エネルギー問題脱原発、えー、公的資金の流れが作り出す人権侵害や環境問題、えー、そういったさまざまな、えー、問題について取り組んでいる環境団体です。はい、えー、とではですね、今日は最初に、えー、モザンビークの FOE、えー、フレンズ・オブ・ジャースというのは、えー、ネットワークイ、えーイン、フレンズ・オブ・ジャース・インターナショナルというネットワークがございまして、えー、70、カ国以上の環境団体が、えー、メンバー団体として加盟する国際的なネットワークなんですね。でそれのモザンビークの、えー、FOE、えー、の、えー、メンバーでもあり、FOE インターナショナルのプログラムコーディネーターとして活動するディプティバタ,バタナーガーさんが今日モザンビークからいらっしゃっておりますので最初に基調講演をでは大変お待たせいたしました今日の基調講演ディプティバタナーガーに地球危機と気候変動ということでお話ししてもらいますディプティよろしくお願いしますこんにちはこんにちは Sorry, I don't speak Japanese. I speak five languages, but not Japanese, not yet. I come to you from Mozambique.、Um, I'm from India originally, married to a Mozambican, and I lived there about 10 years. 私は、えー、本日はモザンビークから来ました、えー、10年間ほど住んでいますがもともとはインドの出身です。そして、えー、今紹介がありましたように FOE インターナショナルと、えー、FOE モザンビークで働いております、えー、国際キャンペーンだったり、えー、国内での活動も携わっています。I really want to thank the translators because they make our work possible because we work internationally in 70 countries, as, as Ayumi said, and our work is only possible because of translation justice because everyone has the right to speak their language. So thank you. そしてここで通訳の方にもあのお礼を言いたいと思います。私たちの活動は70カ国で行っておりますが、あ通訳の正義と言いますか、え私たちがえ話せる言語で話してあの通じ合えるようにしてくれています。We are going to talk about the planetary crisis. It's a bit dark of a topic, but we're going to try and make it as exciting as possible. And we need to leave from here with a lot of hope because we need hope and strength to be able to carry on this fight. えまず、えー、私からは地球の危機についてお話しさせていただきますが、えーまあ、この危機ということで少し暗い内容にはなりますが、えー、私たちあできるだけ皆さんにあの希望を持っていただいて帰るときには希望と強さを持って帰っていただければと思います。So why do we call it climate justice? When Ayumi asked if you all heard the term climate justice, I saw many of you raised your hand. The reason we use the term climate justice is because the climate crisis 
まず最初に、えー、この気候正義という言葉をなぜ使うのでしょうか先ほどあゆみさんが、えー、気候正義と聞いたことある方どれぐらいいらっしゃいますかと聞いた時にたくさんの手が上がりましたが、えー、この正義という言葉は、えー、気候危機が不公平であるのでそれに対して気候正義が必要ということでこういった言葉を使っています Inherently unjust because the people who created the crisis are not the people who are being affected the most and the worst. なぜこの気候危機が不公平かと言いますと、えー、気候危機を作り出してしまっている人たちが一番影響を受けていない逆に言うと作り出していない人が一番影響を受けているからです。It's very clear who are the main Countries that cause the climate crisis. It's the United States, Canada, Europe, Japan, the earth we are on right now, Korea, Australia. ただし、この気候危機を作り出した主な国というのは明らかに分かっています。米国、カナダ、ヨーロッパの国々、日本や韓国、オーストラリアなどの国です。And of course, those that are being impacted the most are Africa, Latin America, and, and the other parts of Asia, the ones that did not create the climate crisis, are already seeing the impacts in the worst ways possible. そしてこの影響を一番受けている国といいますとアフリカ諸国、ラテンアメリカの国々、そして他のアジアの国ですね、すでにこの影響をすごく悲惨な状況で受けております。So the climate crisis is not just a, a, is not just theこの気候危機というものはシステム制度自体に問題がありますので他の危機とも深く関わっておりますなので気候,性気候危機を回避すれば他の問題もすべて解決するというわけではありません例えば気候危機だけではなくエネルギー危機というものもあります世界では10億人以上の人々が電気へのアクセスがなく私が住んでいるモザンビークでも電球一つない家で住んでいる方が約 70% ぐらいいらっしゃいます But those are not the only crises that we are facing as a planet we are facing a very severe biodiversity crisis and there was an important UN report last year which talked about this Not just that, we are also facing political crises in many countries all across the world. そしてそれ以外にも生物多様性の危機にも直面しております。えー、昨年、国連が、えー、出した報告書にも、えー、このことが記載されておりますし、えー、それ以外にも政治的な危機をにも直面しております。We are also facing an unemployment crisis in so many places in the world. People are struggling for a livelihood. People are struggling to put food on their table for their children to eat. そして、えー、非雇用の危機にも直面しております。食べるものやを、えー、得るために、生活を維持するために、さまざまな困難に直面しております。And an inequality crisis. How many of you have heard about the inequality crisis? そして、えー富の不平等の危機にも直面しておりますこれについて聞いたことある方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか Even these numbers are actually old but there is a small amount of people 10, 15, 20 people the richest 20 people in the world own the same amount of wealth as the bottom 3.5 or 3.7 billion people そしてここに書いてある数字は少し古いものですが今世界で最も、えーお金持ちである20名の方が大体最も貧しい37億人と同等の富を所有しているということも分かっています。This is an absolute crisis that we are facing. This is a completely unequal world that we have created. And the, what I, what the message I would like to give to you, the system which created all these crises also created the climate crisis. これは危機的な状況です。完全に不平等な世界になっておりますが、これらの問題を作り出している制度というのは気候危機を作り出したものでもあります。So we cannot look at 
the climate crisis in isolation. Let's deal with that. Let's forget about inequality. Let's forget about the food crisis. Let's forget about the biodiversity crisis. It will not work because the root of all the crises is exactly the same. So we need to deal with that root. And that is what is called climate justice. なので、この気候危機を見るときに、例えば食料危機、生物多様性の危機、エネルギーの危機、気候用の危機は忘れて気候だけの危機について考えようということはできません。すべてのこういった危機を作り出したのは同じシステムなので、これのためには気候正義という
this chart is telling us we cannot burn all the fossil fuel reserves that we know about it will completely burn our planet yet the fossil fuel companies keep looking for new reserves this is absolutely ridiculous え、今知られているこのマイゾウ量だけでも全てをこれをね、え、使いますと、え、地球が耐えきれない状況というのを分かっているにもかかわらず、シェレなどの大企業は、え、さらにこういったものを求め続けています。The very clear message that this is telling us. If we need to do one thing to stop the climate crisis, we need to stop burning any more fossil fuels, definitely not go looking for new fossil fuels. なので、え、気候危機を止めるために、できる一つの大きなことがありますが、え、それは、え、これ以上化石燃料を燃やさないこと、そしてこれ以上新しいものを探さないことが必要です。Ayumi already mentioned to you some of the climate impacts that are taking place, and as I said earlier, the science is telling us that the impacts will be worse than previously thought. These are some of the impacts that for sure we will see and some of them are already happening before our eyes right now. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
Southeast Asia, Africa, Latin America, those who are going to be hit the most and first. This is why we say climate change is unjust. It is going to affect those who didn't create the crisis. And you can see this very clearly, the map of who has high emissions and the map of who is the most vulnerable are opposite. I also, of course, want to talk to you about the cyclone Idai, which hit my country last year in March. Um, I remember receiving a WhatsApp message. I'm, I'm a very emotional person, so please forgive me if the emotions come out. So this message was a voice message of a woman speaking from Beira where the cyclone hit. And she was saying, I'm on the rooftop the water is rising. She, she was giving a message to someone in her family saying, I love you, I don't know if I'll be able to see you again because I'm stuck on the rooftop and the water is rising. The climate science tells us that climate impacts will mean intense storms worse than before this this cyclone devastated an entire city it devastated so many people who didn't do anything to create the climate crisis that's the sadness of it so we owe it to people to stand in solidarity with them, to say this is not fair and we are going to fight with you that this doesn't happen. I want to go back for a minute to the Paris Agreement that was signed in 2015. How many people heard about the Paris Agreement being signed? So at that time, it seemed like, wow, this is amazing, the Paris Agreement has been signed. It was a great diplomatic victory. But in terms of what the planet needs, it was not enough. パリ協会が採択されたときは、最初は本当に素晴らしいものというふうにも見ていたんですね。外交としては非常に大きな勝利だったというふうにも評価できると思うんですけれども、本当に地球が必要としていることを考えますと、完全に不十分であるということも明確
その理由はこの後のあの小野屋さんの話にも詳しくあの発表があるかと思うんですけれどもパリ協定で合意されたことは非常にまあハードルは低いというふうに言えると思います So each country promised I will do so much to reduce emissions あのそれぞれの国が私はこれだけやってあの排出量を下げるんだというふうに約束をしているんですけれども But the promises that they made are not in line with climate science or with fair shares. しかしそこで合意されている約束というのは科学あの気候の科学そしてまあ正義にも基づいていないものです。Just in one line, fair shares means looking at the emissions historically and currently. What is the fair share that each country must reduce their emissions? フェアシェアという言い方があるんですけれども、今の排出量、そして歴史的にもその国が作り出している排出量、両方合わせて、それぞれの国にどういう責任があるのかということをフェアシェアというふうに言うんですけれども。So Japan's fair share should be reducing that gray square there, but Japan only promised to reduce what is in that red square there. ですので、例えば日本の場合で歴史的にも今も排出量を考えますと、本来であればここのあの廃炉のところに示しているあのところの削減を本来であれば日本はするべきなんだけれども、あの実際に日本の約束のこの赤い部分のみになってしまっているんですね。But Yuri San is much better at explaining this, so I will leave that for his his presentation. あのこれについての説明は私の方よりもあのエコイージャパンのオノレさんの方が詳しいのでこの後のあのプレゼンテーションに詳しく聞けるかと思います。But the idea is that once again the global south is being left out in the rain. ですのでまたこの状況の中でまあ世界のいわゆる南の国々はこういうふうにも傘の外にも雨の中で影響を受けてしまっているというのが現状です。The global north Which is the developed countries, including Japan, used more than their fair share of ecological space, and now there's no space left for the global south. こちらの真ん中にノースというふうに書かれているのはあのまああの欧米諸国、そして日本も含むあの北の国々なんですけれども、あの本当に公平な。あのエコロジーの空間よりもたくさんの場所を使ってしまっていて、そして南はもう居場所がなくなってしまっているというようなことがあのこの絵になります。This is climate injustice. This is the root of it. これが気候気候の不正義のあの根本的なところです。So it's the the rich countries having eaten a lot now saying. Oh, and and polluting a lot now, saying to the to the poorer countries, hey, you can't pollute; it's not good for you. ですので、あのここにあるように、まあその富みのあるあのお金のある国々はたくさん食べて、たくさん消費して、そしてたくさん汚染させて、そしてお金のない国々に対して、いや汚染するのは良くないからそれはダメですよというふうに言っている現状です。This is an important slide. ここは重要なスライドですが、What is Japan's role in international climate politics? And in one word, it's very negative. 日本のま国際的な気候変動に関するあの政治の中で、日本はどういう役割を果たしているのかということなんですが、まあ一言で言うと非常にネガティブな役割です。Japanese government, as I said earlier, does not promise to reduce what emissions based on its fair share. あの先ほども申し上げたんですが、日本政府はフェアシェアよりもあの削減をあの本当にあのあの良くない約束をしてしまっている、あの足りない不十分な約束をしてしまっている。This is one thing that we need to fight for, and we need your help also as Japanese public to convince your government to. To do its fair share of emissions reductions. これを我々は国際的にもそして日本に住んでいる皆さんもあの日本政府に対して本当にもっと正しい選択をすべきだ、もっと正しい削減をあの決めるべきだというふうに政府を説得説得させることが重要です。This means reducing the emissions happening here within the country, which is why the petition that Ayumi talked about in the beginning against the Yokosuka. Our plant, which we are going to visit on Monday and to be with the people there, is really important because Japan must phase out the domestic coal. 
まずそのために必要なのは国内の排出量をあの削減させるということなんですけれどもあの先ほどの司会のあゆみさんからも紹介があったようにあの横須賀の今あの署名などはあの受付の方にあると思うんですけれどもそういった署名は本当に重要な役割あのを果たしているというふうに思います私たちもあの月曜日に実際に横須賀に行ってそこであの戦っている地元の皆さんと一緒にあのお会いするんですけれどもそういった活動を国内ですることは非常に重要です The second point is that Japanese government must provide climate finance to those who are much poorer countries and who, as part of the climate debt, will need help from richer countries to be able to do the transition. そして2つ目、日本が果たすあのべき役割というのは、クライメートファイナンス、気候のファイナンスを提供することです、特にあ、まあ、お金を必要としている途上国などに日本を支援する、クライメートファイナンスという形で支援することが重要です。Then the other point is that Japanese institutions continue to fund dirty energy abroad. そして次は日本のさまざまな機関も政府機関も含めて海外での汚いエネルギーのプロジェクトに資金を出してるんですね。Remember we had that unburnable concept, right? We cannot burn all of the fossil fuels that we know about. あの最初の方のスライドに燃やせないあの化石燃料についてのスライドがあったんですが。But Japanese government and Japanese government institutions like JVIC and JICA continue to fund coal and gas in other parts of the world. しかし残念ながら日本政府そして日本政府の機関はあの例えば JVIC あの日本国際協力銀行そして JICA 国際協力機構も海外での石炭やガスなどにあの資金を出しているんですね。So they are funding coal in Indonesia, the Indramayu power plant, the Chirebon power plant. I have been to Indramayu myself. I've seen the destruction of lives and livelihoods which is happening over there, and it's being funded by Japanese government. 例えばインドネシアでの,あの石炭のプロジェクトに日本政府はお金を出しているんですけれども私自身もそこの現場に行きましてそこの人々の命そしてその人々の生活がどういうふうに影響を受けているのか破壊させてしまっているのかということを直接自分の目で見てきたんですけれどもそういったプロジェクトに日本はお金を出しています。And I'm sorry to say that Japanese government is involved there also. And actually, I have a meeting with them next week to sit face to face at the table and say, please don't do this. Don't fund that gas. そして私の国モザンビークでも日本政府によるプロジェクトでガスの採集が行われていますで実際に残念ながら日本政府が直接貢献をしているんですけれども来週日本政府と直接会ってこのプロジェクトをぜひやめてほしいというふうにも伝えるつもりです。So Japanese government, unfortunately, is a part of the problem, not a part of the solution to climate change, and that's why we all need to get together as partners, us international allies. We will stand with you to challenge your government to say you need to find a different path. ですので残念ながら日本政府は今気候変動の危機のあの解決の一部ではなくて残念ながらその問題そのものの一部になってしまっているというのが現状ですなので私たちは本当にパートナーとして一緒に立ち上がって一緒に声を上げてそしてこの状況を何とか変えていく必要がありますあの一緒に戦うあの準備をしています There's another small piece of this puzzle which is about consumption The general consumption levels in Japan will need to decrease if we want to see a different world Because the amount that, that we are consuming right now as a planet, if everyone were to consume at these levels, one planet is not enough. We need seven Earths to do that, and we don't have it. あのまあ、こういうふうに日本政府は気候危機にあの加担しているんですけれどもそれともう一つまたあの考えなければいけないことはありますそれは私たちの消費の形ですもしあの全ての、まあ、世界人たちが日本と同じレベルでの消費をあのするのであれば今地球一個ではもう不十分であるんですね同じレベルの消費だったら7個の地球を必要になりますで当然7つの地球もないんですね Japan is one of the places which is importing more, which is consuming more. You can see the blue arrows. Of course, the big flow is to the US and to Europe. 
but also to Japan. こちらの地図を見ていただきますと、日本でもたくさんの生産からの輸入と消費が行われていることがわかります。一番大きな矢印は米国とヨーロッパ諸国に向かっているのも見受けられます。So one of the things that we need to be able to stop the climate crisis is to change the business as usual, which means the normal consumption patterns will need to change, and that needs to happen here as well. なのでこの気候危機への未来を変えるためには、今までの生き方、生活の仕方を変える必要があります。皆さんの消費の仕方も変える必要があります。So, just to bring a different concept now, the governments who do not want to reduce fossil fuels, they're trying to find different ways to show that they are green, but actually they are not. そして、えー、ちょっと違う側面について話してみますが、えー、国によってはこの、えー、温室効果ガスをの排出量を削減したくないという国がいまして、えー、別の方法で自分の国がグリーンであるエコであるということを証明しようとしている国がいます。So they invented some schemes. One of them is called RED, reducing emissions from forest, from deforestation and forest degradation. でその一つの、えー、取り組みといいますかその国々が作り出したものがレッド、えー、途上国における森林減少劣化からの排出の削減というものです、えーえー、こういう仕組みになっております、えー、この国にはいい森林があるので、えー、この森林を守るのを、えー手助けしよう。それによって削減を減らせるというような考え方です。The idea is correct, but whose forests are those? Whose land is that? 考え方自体は正しいのですが、誰の森林なのでしょうか？誰の土地なのでしょうか？ Red has led to serious human rights abuses and taking away of indigenous people's lands by force. このレッドというのは人権侵害を起こしてしまっていますし、先住民族の方々の土地を強制的に奪ってしまっております。Because those who have protected the forest for generations are the indigenous people who live in them。今までこの森林を何世代にもわたって守ってきたのは、そこに暮らしている先住民族の方々だったのです。Now a foreign company comes in and says, I'm going to put a fence around your forest and you can't go in because I'm protecting the forest. でも、えー、今になって大企業が入ってきて、その、まえー、森の周りに塀を囲ってしまって、私たちがこの森,森を守るというふうに言ってしまっています。So this has led to a lot of human rights abuses and at the same time it is not helping to reduce emissions. なのでこの取り組みは人権侵害を起こしてしまっていますし実際の排出量の削減には貢献しておりません。こういった大企業はモザンビークにも進出しています。ブラジルのバールという会社は4万ヘクタールもの土地を森林伐採をしてしまって石炭のために使っています。So they take a small forest away from indigenous people and protect it, and on the other side, they just clear cut 40,000 hectares just like that. なのでこういった大企業は小さな森を先住民族から奪って、えー、保護していますよという活動をする一方で、4万ヘクタールもの土地を奪って、えー、こういった汚いエネルギーに使っています。So if we want to stop deforestation. We should actually stop that large scale coal mining and allow the indigenous people who have taken care of their forests to continue to do that. なので、森林伐採を止めたいのであれば、大規模な土地の利用、汚いエネルギーのために使っている土地の利用を止めて、今まで森を守ってきた先住民族の方々の土地はそのままにしておくべきだと思います。But these are the schemes that are invented by countries who do not want to do the right thing, who do not want to change consumption, who do not want to stop fossil fuels, because those is are the things that are needed to stop the climate crisis. ただし残念ながらこういった、えー、取り組みを作っている国々は、えー、自分たちの消費だったり化石燃料の使用の仕方、えー、排出の削減を行いたくないという国です。The other thing 
that they've invented is called geoengineering. Has anyone heard about this? そしてもう一つ発明されているものがジオエンジニアリング、地球工学というものですが、聞いたことある方はいらっしゃいますか、so、these are very complicated ways to use devices to be able to, you know, they put,、um, I can't, it's hard to even explain, they put, Some aerosols in the atmosphere, which is supposed to reflect back the sunlight and things like that. この地球工学を使った、えーまあ、偽りの解決策というものは非常に複雑で、えー、説明することも難しいですが、例えば、えー、大気中にエアロゾルを噴霧し、えー、それで太陽を発反射させて、まあ、地球が温まらないような仕組みなどもあります。There is another scheme being planned off the coast of Chile. We met some people from there, which is about putting some iron filaments into the ocean that this is going to somehow absorb some carbon emissions. そして、えー、例えばチリ沖で行われようとしているものですが、えー、鉄を海の中に、えー、入れることによって、えー、二酸化炭素の排出を吸収するというような、えー、取り組みもあります。There's very many complicated schemes that are coming out. All of them have very serious impacts that are going to happen, but they're not talking about those impacts at all. こういったすごく複雑な取り組みというものはたくさんありますがこういったものを行うことによって本当に悪影響がたくさん及ぼされますがその部分については誰も話していません。So, what are the real solutions then? We are calling these the false solutions. They will not help to solve the climate crisis. I'm going to talk about the real solutions. 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 At Friends of the Earth International, we say we need system change. FOE International, we say we need system change. As I said in the very beginning, the system which created the climate crisis and all the other crises, the energy crisis, the biodiversity crisis, the root of that is all the same. 一番最初に申し上げましたが、えー、この気候危機と、えー、それら他の危機エネルギー危機だったり生物多様性の危機を作り出したものこのシステムは全て同じというふうに言いました、so、なので、えー、システムチェンジといいますと、えー、根本的な原因となっている部分を変える必要があるという意味です、so これはどのように行うのでしょうか We need to build people power. そのためには、ピープルパワーが必要です。So、そのためにこういったシンポジウムも非常に大切なものですし、国際的なレベルでいろんな市民と関わることも重要です。We need to build the power of people of individuals to speak out against What is happening in the world. この市民の力、人の力を借りて、どんどん声を上げて、こういった問題に対して、意義を唱える必要があります。We need to build a citizenry in every country which is going to educate itself and going to speak out for the truth. 各国にて市民の力を利用して、教育をし、声を上げられるような仕組みを作っていかなければなりません。Someone asked me one time, you have a lot of solutions, but what is the one most important thing that we need to be able to change the world? And I said, it's people power, because the minute we have 7 billion people on the planet saying, this is wrong, things will definitely change. ある時にあ,のある方から質問をいただきまして、まあ、あなたはたくさんの解決策を持っていますが一番重要なのは何でしょうかと聞かれましたでその時にピープルパワーが一番重要というふうに言いましたえ地球上にいる70億人の人全員が声を上げたら本当に変化がもたらされると考えています We have power collectively when we join up we just need to recognize our collective power 
みんなが力を合わせると、えー、本当に大きな力になるということが、えー、ありますがそれはまず私たちが認識しなければなりません。Solutions to be able to stop this crisis. One of them is for the energy system. Energy is a human right, and every one of us should have the access to energy. そして、えー、それ以外にももう少し具体的な解決策というものもあります例えばエネルギーに関するもの、えーまあ、一つの人権であるというふうに私は考えていますすべての人がエネルギーへのアクセスをの権利を持っています As I was saying earlier, we have more than one billion people on this planet who live without electricity right now. They deserve to have electricity too. But how? For us, we want to build decentralized, community owned renewable energy systems so that the energy is actually in the hands of people. Even renewable energy in the hands of big corporations will not reach those people who don't have electricity now. 本当の方で申し上げましたが、えー、今地球上で10億人の人が電気がない状況で暮らしていますでもこの人たちに電気を届けるにはどうすればいいのでしょうか、えー、まずはその、えー、電エネルギーを分散化させ、えー、コミュニティが所有するものにできるような仕組みが必要です、えー、再生可能エネルギーを大企業が持っていても、えー、こういった人に届かない可能性があります We also need to build community level food systems and encourage peasant agroecology because small farmers right now feed 70% of the world. It's not the big corporations that are feeding the world. 70% of our food comes from small farmers. そしてもう一つ必要な取り組みが、えー、食料のシステムを変えることです、えー、今地球上の、えー、食べ物の 70% が小規模農家から来ています大企業ではなく、えー、小規模農家から来ています We also work on community forest management as I was saying earlier the, the people who have protected their forest for generations they should get the rights to that forest so that they can protect it and, and So that the corporations cannot take that, that forest away from them. あとはコミュニティフォレストマネジメント森林の管理というものにも取り組んでおりますが先ほど申し上げたように何世代にもわたって先住民族など,のかなどが森を守ってきたのでその人たちがこの森林へのアクセス保護する権利を持つべきです。We also need to change the economic system. We need economic justice solutions that are for the people and not for the corporations. Right now, corporations are, what, are the ones with all of the power and they're taking the rights of people away. So we have a campaign where we fight for rights for people, rules for corporations. Corporations need to be regulated because otherwise they just do all kinds of abuses. そして経済の仕組みも変える必要があります経済的な正義も必要です今は人々ではなく大企業が全部の権利を権力を持っていますが人々に権利を与え企業にはルールや規制を与えるべきだと考えます It's very important to dismantle corporate power right now They are more powerful than any country in the world Corporations hold so much money And they are the ones who are creating all of these crises. All the fossil fuel extraction, Monsanto, the big food corporations, they have so much power right now, and that power is being taken away from the people. So, so we need to take the power away from the corporations back to the people. こういった大企業の権力の解体というのが必要になっております、えー、大企業というのは今は小さな国よりも、えー、権力を持っていたりお金を持っているという状況で、えー、危機をつ作り出している、えー、側にいます、えー、例えばモンサントなどの大企業もありますが、えー、こういった企業が非常に多くの力を持っていて市民の力を奪い取っているのでそれを企業から奪い返す必要があります And our governments are going to play a very key role in this. We need to strengthen our governments because that is our democratically elected government. They should be responsible to the people, not to the corporations. But we need to fight because right now our governments supporting the corporations, not us. So we need to demand this from our government. Hey, you need to listen to the people, not to the corporations. 
この企業の仕組みを変えるためには政府が非常に重要な役割を果たします今この政府というのは民主主義によって選ばれているもののはずですが人に対する責任より企業に対してさまざまなことを行っていますので政府は企業のためではなく人のためにあるものなのだということをもう一度見直す必要があります。And then gender justice is a really important part of climate justice. As you see here, our flag, no climate justice without gender justice. So, we, again, this goes back to the interrelated crisis. We need to recognize that in solving the climate crisis, we must also solve other issues that have historically affected certain communities. And one of those is that we need to push for gender justice. そしてジェンダージャスティス、ジェンダーの正義というものも非常に重要です。この前にある緑色のバナーにも書いてありますが、ジェンダー正義がなければ気候正義はないというふうに書いてありますが、こういった気候,変気候危機というのは他の危機とも深い関わりがあって、他の部分の正義も求められます。People Power Now Energy Manifesto、um, about one year ago. And as you can see, this is our manifesto about how we need to change the energy system. このマニフェストに書いてありますが、エネルギーの制度を変える必要があるというふうに示しています。So some of the elements, for example, as I already talked about, energy as a common good, energy sufficiency, 100% renewable energy for all. 先ほども話に出てきていますが、例えばエネルギーをみんなのものにする、すべての人に十分なエネルギーを、すべての人に 100% 持続可能な再生可能エネルギーをなどが書いてあります。We are talking about the type of renewable energy that we want. We are talking about a just transition, which means we cannot forget about the workers who are right now working in the dirty energy industry. The workers who work in the, in the coal power plants, what happens to them? Because that power plant needs to be shut down. But we together need to come up with a solution for those workers. We need to bring them along in the transition. And that has to be part of our thinking for the energy future. なのでこのどのような種類の再生可能エネルギーについてなども書いてありますがそれとともにもう一つ重要なポイントがきれいなエコなエネルギーへの移行の際に今汚いエネルギー産業で働いている人々のことを考える必要があります例えば火力発電所が停止になった場合そこで働いている人々の生活が苦しくなってしまうので再生可能エネルギーに移行する際にこういった人々のことも忘れてはなりません So we have this whole report. It's available on this link here. It's not in Japanese right now, but if people are interested, maybe we can think about a translation. このスライドの右下のところにリンクがありますが、このマニフェストについての報告書を出しております。ちょっとまだ日本語にはなっておりませんが、あの今後翻訳することも検討したいと思います。Some people say. But where is the money for renewable energy? It's very expensive. Where is the money going to come from? We did this research few years ago, and it goes back to the inequality which we talked about in the beginning. And we found that the 53 people, richest people in the world, the amount of money that they have is enough to power Africa with renewable energy, 100% renewable energy, in 10 years' time. あのよく再生,利用かあの再生可能エネルギーについて話がある時に、まあ、でもすごくお金はかかるものでそのお金はどこから来るのかというふうに質問されることがあるんですけれども何年か前にそれについての,あの調査を FOE として行いましたでその調査の結果としましては世界で最もお金のある3人だけの人たちの富でアフリカ全てのアフリカの国のエネルギーを 100% 自然エネルギーをあの2030年までにすることができるんだというふうにその調査の結果として分かりました。And we have similar numbers for Latin America and Asia as well. So if someone tries to tell you there's no money for renewable energy, you tell them 
there's no political will. The money exists, but the political will for using it for the right purpose, for renewable energy, which is in the hands of people, the political will for that is what doesn't exist. And that's what we need to fight for together. もし、we're running a little bit out of time, so I'm going to go a bit quickly now. Solidarity is a really, really important concept. To stand with those who have been affected by climate change, by false solutions, by dirty energy, and to stand alongside them and say, I support your struggle. That's really important. So we work together. This is Yuri San here from FOA Japan. We worked together when the cyclone hit Mozambique. So we did this solidarity picture. We stand in solidarity with the people of Mozambique. We demand climate justice. That's what the sign says. ふわりの、あの、解決策で影響を受けている人たち、必ないエネルギーで影響を受けている人たちと一緒に立って、一緒にこう上げて、そしてそのサポートしてるんだよ、連帯してるんだよということを彼らにも伝えることが非常に重要
This is Ibu Martiana from Kalimantan fighting a coal mine in Indonesia and her message is stop the coal mine. This is our people in the north of Mozambique that are fighting the gas extraction which Japan is also involved in. Quickly some victories. So we have a lot of fights all over the world, but we have had some victories and we must celebrate that. We must celebrate the people who fought and won. あの、ま、様々な戦いが世界各地で行われているんですけれども、そこで実際に勝ったものももちろんありますで、そういうふうにあの勝った場合にもそれを一緒にお祝いするというのも伝統の一つの重要な役割です。So in 2016, our friends in Australia managed to ban fracking in one stage of Australia. Fracking is a process of gas extraction, but it's a very violent process. It they shoot water into the earth and it cracks the earth apart to take out the gas. It's, it's a fossil fuel, but it's also a very, very ugly way of removing that gas. So they won this fight in, in Australia in 2016. <coughs> それことができた勝ち取ったという時の写真なんですけれども、まあフラッキングというのは脱出最初の一つのやり方なんですけれども、非常に暴力的なあの土地に対して非常に悪影響を与えるようなあのまあ化石燃料のあの最初のやり方な
not of competition. We want to build a world where people have the power, not corporations. And this is how, bit by bit, we start to chip away at the root of these crises. And I know, even though it sounds like the climate crisis is so big, we are bigger and we can defeat it. Thank you very much. ものでありますそして ありがとうございました。え、ピースボードの